ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் கடந்த இரண்டே இரண்டு வருடங்களில் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் பதினாறு பில்லியன் டாலர் பணத்தை இந்தியாவில் மட்டுமே முதலீடு செய்துள்ளது தொடர்ந்து இந்தியாவின் தனிமனித வருமானம் அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவின் பண வாய்ப்பு நிதி அதிகரித்துள்ளது ஒரு தனி இந்தியனின் மீதான கடன் கடந்த இரண்டு வருடங்களில் தொடர்ந்து குறைந்துள்ளது கடந்த இரண்டு வருடங்களில் பதினாறு பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்துள்ள அமெரிக்கா இந்த வருடத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடத்தில் மீதம் இருக்கக்கூடிய வெறும் ஆறு மாதத்தில் ஐம்பது பில்லியனுக்கும் அதிகமான பணத்தை முதலீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்காவின் கூகுள் நிறுவனத்தின் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை இன்று இந்திய பி எம் மோடியை சந்தித்து இந்த ஒரு வருடத்தில் கூகுள் நிறுவனம் இந்த ஒரு வருடத்தில் மட்டுமே பத்து பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்து இந்தியாவின் டிஜிட்டல் சந்தையை வளர்க்கும் அளவில் புதிய ப்ராஜெக்ட்களை தொடங்க முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்காவின் ஜி நிறுவனம் இந்தியாவில் மிகவும் மேம்பட்ட அதிலும் முக்கியமாக பிப்த் ஜெனரேஷன் மற்றும் சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜின் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும் இதனால் வரக்கூடிய வருமானம் உலகத்தின் பல நாடுகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் போன்ற பத்து நாடுகளின் மொத்த வருடாந்திர வருமானத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் நான் பாகிஸ்தானை அசிங்கப்படுத்துவதற்காக இதை நான் இப்படி சொல்லல ஆனால் மாறாக அதுதான் உண்மை இந்த இன்ஜின் தயாரிக்கப்பட்டு இன்னும் மூன்றே மூன்று வருடங்களில் இப்படிப்பட்ட மேம்பட்ட போர் விமானங்களில் பொருத்தப்பட்டு இந்தியா கண்டிப்பாக சாதனை செய்ய உள்ளது என்பது உண்மை அதை யாராலும் மறைக்கவும் முடியாது மறுக்கவும் முடியாது இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க அம்பாசிடர் எரிக் கேட்சி சொல்றாரு இந்திய அமெரிக்க வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான அளவில் இந்தியாவுக்கு அதிகமான முதலீடு வரும் அளவில் புதிய பொருளாதார டீல்ஸ் மற்றும் ஆயுத மற்றும் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட டீல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சொல்லியுள்ளார் அமெரிக்காவின் மிக முக்கியமான பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் மற்றும் மிலிட்டரி அதிகாரிகளுடன் பல முக்கியமான சந்திப்புகள் செய்யப்பட்டு பாகிஸ்தானின் தீவிரவாத செயல்களை கண்டித்து பாகிஸ்தான் தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருப்பதாக சொல்லி அமெரிக்கா இந்தியாவுடன் இணைந்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளதும் அதுவும் கூட முக்கியமான ஒரு திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது உலக அளவில் இந்தியா இன்று அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு கார்பரேட் டிஃபென்ஸ் மற்றும் மேனுபேக்சரிங் நிறுவனங்களின் சிஇஓ மற்றும் பவுண்டர்களை சந்தித்து இந்திய பிரதமர் சந்தித்து பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வருமானம் இந்தியாவுக்கு வரும் அளவில் அதிலும் இந்தியாவின் நடுத்தர மக்களின் தனி மனித வருமானம் அதிகரிக்கும் வகையில் பல மெகா டீல்ஸ் சைன் செய்யப்படுகிறது நீங்களே யோசிப்பீங்க அமெரிக்கா ஏன் திடீர்னு இதெல்லாம் செய்யறான்னு யோசிப்பீங்க ஒரு சில பேர் கமெண்ட்ல கூட நேற்று சொல்லியிருக்கீங்க அமெரிக்கா சோப்பு போடுறான் நடிக்கிறான் ஏமாற்ற முயற்சி செய்யறான் அவனுக்கு இதுவே வேலையா போச்சு அப்படி இப்படின்னு பலரும் பேசுறீங்க அது ஓரளவுக்கு உண்மைதான் ஆனால் நீங்க யோசிக்கிற மாதிரி அமெரிக்கா இந்தியாவை ஏமாற்ற முயற்சி செய்யல ஏன்னா இனிமேல் அவனால் இந்தியாவை முக்கியமாக இந்திய பொருளாதாரத்தை ஏமாற்ற முடியாது அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் இந்தியாவை ஏமாற்றி முக்கியமாக இந்திய பொருளாதாரத்தை வஞ்சிக்கும் அளவுக்கு அவர்களின் பொருளாதார நிலைப்பாடு என்பது ஒரு சேஃப் ஜோனில் கிடையவே கிடையாது எனவே அவர்களுக்கு இந்தியா கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது தற்போது நடக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினால் மொத்த உலகத்தில் லாபம் காணும் ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா மட்டுமே மொத்த உலகத்தில் சைனா கூட கிடையாது இந்தியா லாபம் காணும் அளவுக்கு சைனாவால் லாபம் காண முடியாது முடியவில்லை எனவே இந்தியா மட்டுமே அந்த லாபத்தை பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய வளரும் பொருளாதாரமாக மாறியுள்ளது எனவே தற்போது ரஷ்யாவின் நிலைப்பாட்டை நன்கு அறிந்து கொண்ட அமெரிக்காவின் தலைவர்களும் அமெரிக்காவும் பல ஐரோப்பிய நாடுகளும் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இன்னும் பல ஆண்டுகள் நீடிக்கலாம் என்பதாலும் எனவே எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்தியாவுக்கு இந்த லாபம் வந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதாலும் அப்படியானால் இந்திய பொருளாதாரம் தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதாலும் அது மட்டுமல்ல இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் இணைந்து அமெரிக்கா தலைமையில் சைனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை தடுக்க முயற்சி செய்வதால் அடுத்த பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா தான் வளரும் என்பது எல்லாருக்குமே புரிந்துவிட்ட விஷயம் தெரிந்துவிட்ட விஷயம் எனவே இந்தியாவுடன் வியாபாரம் செய்வது என்பது அவர்களுக்கு லாபம் அது மட்டுமல்ல ஓரளவுக்கு அவர்களுடைய வளர்ச்சி பெரிய அளவில் இந்தியாவின் பெரிய மக்கள் தொகையை நம்பி இருக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துவிட்டது எனவே 
இந்தியாவுடன் பொருளாதார உறவு என்பது அவர்களுக்கு லாபமான ஒரு விஷயம் எனவே இனிமேல் இந்தியாவை ஏமாற்றுவதற்கு அவர்கள் இந்தியாவுடன் வியாபாரம் செய்வார்கள் என்பது கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் அது ஏன் எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பல முக்கியமான செய்திகள் வழியாக நீங்க பார்க்க இருக்கீங்க அமெரிக்க ஃபைட்டர் ஜெட் இன்ஜின்ஸ் டு பி ரோல்ட் அவுட் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஜி நிறுவனம் இந்தியாவோடு இணைந்து ஹெச்ஐஎல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தயாரிக்க இருக்கும் இன்ஜின்ஸ் மிகவும் மேம்பட்ட போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜின்ஸ் வெறும் மூன்றே மூன்று வருடங்களில் ரோல் அவுட் செய்யப்படும் அந்த இன்ஜின் பொருத்திய போர் விமானங்கள் இந்தியாவிலும் சரி உலகத்தின் பல நாடுகளின் போர் களங்களில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட போர் விமானங்கள் பறக்கும் இந்தியாவின் பிரதமர் மோடி இன்டராக்ட் வித் மிலிட்டரி strategic experts from several leading american based think tanks discussed geopolitics america vil irukka kudiya migavum therndha thirumayana strategic experts paadugappu vallunargal por sambandhapatta periya periya think tanks ponna manidargaludan periya periya thalaivargaludan adhigarigaludan military adhigarigaludan yenindhu pechuvarthai nadathi indha ulagathil irukka kudiya theevravadathai olippadu enbadarkku இந்தியா ஒரு தலைமை நாடாக இருந்து இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்துள்ளது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பேச்சுவார்த்தை முடிந்ததுமே அவர்கள் இருவருமே இந்தியா அமெரிக்கா என இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து பாகிஸ்தான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கவே கூடாது என்றும் இனிமேல் பாகிஸ்தானில் இருந்து வரக்கூடிய எல்லா தீவிரவாத செயல்களுக்கும் பாகிஸ்தான் பதில் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அம்பாசிடர் எரிக் கேட்சி இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க அம்பாசிடர் எரிக் கேட்சி சொல்றாரு வி காட் மோர் திங்ஸ் டன் தேன் எனி அதர் விசிட் இன் ஹிஸ்டரி இந்திய அமெரிக்க வரலாற்றில் உலக அளவில் இதுவரைக்கும் அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருந்த எந்த பிரதமராலும் செய்ய முடியாத ஒரு அதிகமான டீல்ஸ் இந்தியாவின் இந்த முக்கியமான சந்திப்பால் செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றாரு கூகுள் நிறுவனம் இந்தியாவின் டிஜிட்டைசேஷன் புரோகிராம்ல பத்து பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய இருப்பதாக கூகுள் நிறுவனத்தின் சிஇஒ சுந்தர் பிச்சை சொல்லியுள்ளார் அமெரிக்கன் ஃபார்ம்ஸ் இன்வெஸ்டட் ஓவர் யூஎஸ்டி சிக்ஸ்டீன் பில்லியன் இன் டூ இயர்ஸ் இன் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கொடுத்த ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருக்கிறாரு இரண்டு வருடங்களில் பதினாறு பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்த அமெரிக்க நிறுவனங்கள் இன்னும் வரக்கூடிய ஆறே ஆறு மாதங்களில் ஐம்பது பில்லியன் டாலர் பணத்தை இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய உள்ளது GE engine deal for manufacturing engines in India is a milestone defense sector அப்படினு PM மோடி அங்க ஸ்பீச்சில சொல்றாரு என்னன்னா இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் வரலாற்றில் நடக்காத ஒரு விஷயம் அமெரிக்காவின் ஒரு மிகப்பெரிய போர் விமானங்களுக்கான இன்ஜின் தயாரிக்க கூடிய நிறுவனம் GE இந்தியாவிலேயே அந்த இன்ஜின்களை தயாரிப்பது இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய மைல்ஸ்டோன் ஒரு பெரிய மைல் கல்லாக பார்க்கிறார் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் பெரிய அளவில் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனத்துக்கு இணையாக நமது நிறுவனம் ஐஎஸ்ஆர்ஓ எய்ம்ஸ் டு லான்ச் குவாண்டம் டெக் சேட்டலைட் குவாண்டம் டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் செயற்கைக்கோள்களை பறக்க வைப்பதற்காக இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனம் அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனத்திற்கு இணையாக பெரிய பெரிய திட்டங்களை பெரிய பெரிய டெக்னாலஜிக்கல் மைல் ஸ்டோனை அச்சீவ் செய்துள்ளது ஃபர்ஸ்ட் அபார்ட் மிஷன் ஆஃப் ககன்யான் டு பி கண்டக்டட் இன் ஆகஸ்ட் அண்ட் இந்த ஆகஸ்ட் வரப்போ ஆகஸ்ட் மாத கடைசியிலேயே இறுதியில் இந்தியாவின் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கல்யாணி குரூப் என்ற ஒரு பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஏரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார் ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் ஏரோநாட்டிக்கல் சிஸ்டம் எம் கியூ நைன் பி சி ஸ்கை கார்டியன் ட்ரோன்ஸ் அமெரிக்காவின் இந்த எம் கியூ நைன் பி சி ஸ்கை கார்டியன் ட்ரோன்ஸ் வந்து உலகத்திலேயே பலராலும் பாராட்டப்படக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் பயப்படக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்திற்கான ஒரு பெரிய ஏரோ ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இந்தியாவின் கல்யாணி குரூப் தயாரிக்க உள்ளது தயாரிப்பு பண்ணிட்டாங்க ரஷ்யா பில்ட்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட் இன்ஜின் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடப்பதால ரஷ்யாவில் எதுவுமே நடக்கல ரஷ்யா மாட்டிக்கிச்சு ரஷ்யாவில் பெரிய அளவு தயாரிப்புகள் எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு சொன்னவங்க எல்லாருக்குமே மூக்கல் அடி கொடுக்குற மாதிரி ரஷ்யா உலகத்திலேயே இதுவரைக்கும் இல்லாத மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட் இன்ஜினை தயாரிச்சிருக்கு நம்ம பிளிங்கன் சொல்றாரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி டிஃபைன்ஸ் அமெரிக்கா இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப் நாவ் எதுவுமே நடக்கும் எதுவுமே நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பொதுவான எண்ணம் ஒரே ஒரு பொதுவான ஃபீலிங் அது இந்தியாவுக்கும் சரி அமெரிக்காவுக்கும் சரி 
இந்த இரண்டு நாடுகளின் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு பாருங்க அதுதான் இந்தியாவையும் அமெரிக்காவையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பலம் ஒரு சக்தி அப்படின்னு சொல்றார் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹெல்பிங் கிரியேட்டிங் மோர் ஜாப்ஸ் அமேசானோட சிஇஓ ஆண்ட்ரூ ஜாசி அப்புறம் ஜெஃப் பெசோஸ் எல்லாருமே நம்ம மோடியை பார்த்ததுமே இந்தியாவில் எந்த வகையான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் எங்களை போன்ற அமெரிக்க நிறுவனங்கள் தயார் அப்படின்னு வெளிப்படையாக ரிப்போர்ட் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்தியர்களுக்கும் இது ஒரு ஸ்வீட் நியூஸ் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் இது ஒரு ஸ்வீட் நியூஸ் இதுலேருந்து இன்னையிலேருந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹெச் ஒன் பி விசா ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்தியர்கள் இனிமே அந்த விசா எக்ஸ்பயர் ஆச்சுன்னா ரினியூ பண்ணுறதுக்கு அவங்க இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய தேவையே கிடையாது பல வரலாற்றில் பல ஆண்டுகளாக பல பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயம் எனது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அமெரிக்கர்களின் ஹெச் ஒன் பி விசாவை ரினியூ பண்ணணும்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ரினியூ பண்ணிட்டு தான் திருப்பி அங்கே போக முடியும் இனிமே ஹெச் ஒன் பி விசா ரினியூவல் கேன் பி டன் இன் த யூஎஸ் இட் செல்ஃப் அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டே இந்தியர்கள் அவர்களுடைய ஹெச் ஒன் பி விசாவை புதுப்பிக்க முடியும் ரினியூ பண்ண முடியும் அமெரிக்கா கேன் லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னு ஃபார்மர் யூஎஸ் சிஐஆர்எஃப் கமிஷனர் ஜானி மோர் on PM Modi's Indian uh, Diaspora Address. நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் பி எம் மோடி அவர்கள் அங்கே ஸ்பீச் கொடுத்து ஸ்பீச் கொடுத்து முடித்த உடனேயே இந்த முன்னாள் யூஎஸ் சிஐஆர்எஃப் கமிஷனர் சொல்கிறாரு அமெரிக்கா இந்தியா கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது இதை நான் நம்ம வீடியோவில் ஏற்கனவே ஒரு முறை சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் நம்ம கோர் வேல்யூஸாக இருக்கட்டும் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் பீப்புளாக இருக்கட்டும் ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்கட்டும் எனி திங் இஸ் பாசிபிள் ஸ்பிரிட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி எல்லாமே இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக இந்தியர்களிடமிருந்து அமெரிக்கா மட்டும் கிடையாது உலக அளவில் யாராக இருந்தாலும் இந்தியர்களிடமிருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் என்னை போன்றவர்கள் டெய்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற எல்லா நாளுமே அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்டே இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவோ விஷயம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம ஜப்பான் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கக்கூடிய பல சாப்பாடுகளை ட்ரை பண்ணாரு அப்படின்னு ஒரு பெரிய வைரல் நியூஸ் வந்தது பாத்தீங்களா இப்ப ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆந்தனி ஆல்வனிஸ் ட்ரைஸ் அவுட் இந்தியன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இன் லிட்டில் இந்தியா ஹரிஸ் பார்க் இந்தியா ப்ராபபிளி த ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் டு கெட் எம் கியூ நைன் பி ரீப்பர் ட்ரோன்ஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ் இந்த எம் கியூ நைன் பி ரீப்பர் ட்ரோன் வந்து மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு ட்ரோனாக பார்க்கப்படுகிறது உலகத்தில் இதுவரைக்கும் இந்த ட்ரோனை வந்து அமெரிக்கா வேற எந்த நாட்டுக்குமே விற்பனை செய்யவே இல்லை விற்பனை செய்யாது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்கு ஆனால் உலகத்திலேயே இந்தியா மட்டும்தான் இந்த ட்ரோனை வாங்கக்கூடிய ஒரு நாடாகவும் இருக்கலாம் இந்தியாவுக்கு தான் முதல்ல இந்த ட்ரோனு கொடுக்கப்படுவதாகவும் இருக்கலாம் வாங்கக்கூடிய நாடாகவும் இருக்கலாம் சரியா PM Modi, US President Biden urged Pakistan to ensure its territory is not used to launch terrorist attacks. This is what I said. PM Modi, President Biden, two of them are saying that Pakistan is not going to be able to do any other thing in the end of the day. India, Egypt are two of the greatest India, Egypt are two of the greatest ancient civilization in the world. In the world, India is the most important part of the world. இந்திய நாகரிகமும் எகிப்து நாகரிகம் தான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டை ஒரு பெரிய அதிகாரி சொல்லியிருக்கிறார் ஒன் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் பில்டிங் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் அதாவது ஒரு பெரிய வணிக பில்டிங் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ட்ரேட் சென்டர்ல நியூயார்க்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பில்டிங்ல நம்ம இந்தியாவின் ட்ரை கலர் நம்ம இந்தியாவின் கொடி வந்து அதுல டிஜிட்டலா லைட் வழியாக லிட் அப் பண்ணியிருக்கிறாங்க Niagara Falls lit up in tricolor to welcome PM Modi. America in Niagara Falls, India in flag, India in our country in the color of the light. Pakistan's energy plants from Iran in danger due to rebel attacks. Pakistan and Iran are in danger due to rebel attacks. Pakistan is in danger due to rebel attacks. The first thing is that Pakistan is in danger due to rebel attacks. கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து அதை பாம் பண்ணி எரிச்சுட்டாங்க சரியா இனிமே பாகிஸ்தான் ஈரான் அப்படிங்கிற ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில 
இந்த எரிவாயு சத்துக்கான ஒரு பெரிய பைப் லைன் ஒன்று வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அது இனிமே நடக்கவே நடக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suraj. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. நம்மால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் ஸ்பிரிட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ